শিক্ষার্থী বৃন্দ এবার আমরা সিলিন্ডারের বক্রতালের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র প্রতিপাদনে অগ্রসর হব তোমরা যদি আমার এই হাতের দিকে তাকাও তাহলে দেখো একটি কাগজ ভাস করে আমি একটা আকৃতি দান করেছি মূলত এটিকে সিলিন্ডার মনে করতে পারো তো এই সিলিন্ডারটির একটা ব্যাপার হলো যে এই মুখটা কিন্তু একদম বৃত্তাকার এই মুখটিও কিন্তু বৃত্তাকার আর এইটা হলো সিলিন্ডারের বক্রতল এখন যদি আমরা সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে চাই তাহলে এই তলটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব যা দেখো এই চিত্রে দেখানো আছে তো এই চিত্রের সাথে আমরা তুলনা করে বলবো যে নিচের এই অংশটি কিন্তু একটা বৃত্ত আর এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ যদি আর হয় তাহলে কিন্তু ওরা এই দৈর্ঘ্যটুকু হবে অর্থাৎ পরিধির যে মাফ সেটি হবে টু পায়ার এখন আসো আমরা এটি কিভাবে নির্ণয় করব বক্রতলটি বন্ধুরা এই সিলিন্ডারটিকে যদি আমরা এইভাবে খুলে ফেলি তাহলে দেখব যেটা কিন্তু একটি আয়ত ক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গেছে যেটি এই চিত্রে দেখানো আমরা এখন যদি বলি যে এই আয়ত ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল যা এই সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্রফল ঠিক তাই এতে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই তো আমরা বলছি যে এর বক্রতল সমান এর ক্ষেত্রফল তো আমরা জানি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হল দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ আমরা দৈর্ঘ্যটিকে ধরছি এক্স আর প্রস্থটিকে বলছি ওয়াই তাহলে এই সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্রফল দাঁড়াচ্ছে এক্স ইন্টু ওয়াই কিন্তু যখন এই আয়তক্ষেত্রটি সিলিন্ডারে পরিণত হচ্ছে তখন কিন্তু এক্স এক্স থাকছে না সেটি একটি বৃত্তের পরিধিতে রূপান্তরিত হচ্ছে আর আমরা বলছি যে ওই বৃত্তের ব্যাসার্থ আর তাহলে আমরা বলবো এই এক্সটা আসলে টু পাই আরে পরিণত হয়ে যাচ্ছে এবং এই আয়ত ক্ষেত্রে যে প্রস্থ ওয়াই সেটিও কিন্তু সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে ওয়াই না হয়ে সেটি পরিণত হচ্ছে এই তাহলে আমরা পাচ্ছি সিলিন্ডারটির ক্ষেত্রে ফাল এক্স এবং ওয়াইয়ের মান বসিয়ে দিয়ে টু পায়ার ইন্টু এক্স 